Oi, turma! Oi! Tá muito perto aqui o... Tá louca o... O, Ju, o Juvenal tá me encoxando aqui, mano. Muito... <risos> Oi, turma! Sextou oh, com S de saída, porra! Até que fio o batuqueiro saiu, mano! Bora, galera! Bora falar tricolor! É oficial! Daniel Malves não é mais jogador do São Paulo, turma! Bora falar do tricolor, turma! Rapaz do céu! Como rendeu, ó, eu tava tão preocupado, porque como São Paulo não joga, né? E de não ter notícia pra falar com vocês, e eu gosto de conversar com vocês aqui, tudo, né? Mesmo se não tivesse notícia, a gente ia bater um papo, conversar, tudo. Mas e teve, esses 15 dias que o São Paulo ficou sem jogar, todo dia era uma notícia. E rendeu, eu, meu compadre, como rendeu essa parada pro São Paulo. O São Paulo recuperou os lesionados, só ficou mesmo. O Willian e o, e o Vals que voltam ano que vem. Tem o Marquinhos e o, e o Edson, mas eles estão quase voltando, tá certo? Contratou o Calera e o Gabriel Neves. E agora sai o Daniel Alves. E o time treinou, né, mano? <risos> Bora falar do Tricolor, tu, Bora falar sobre essa saída. Vou dar pra vocês a minha, informa a minha informação, não. A minha opinião, o que eu acho disso tudo. E parece que o São Paulo tá negociando com, com um cara que já jogou no São Paulo. Ele saiu meio por lá, por do fundo do São Paulo, por falar em por do fundo, Daniel Alves, né? Um moleque aí que saiu, uns 10 anos atrás, ele saiu do São Paulo. Ele tá ele tem elogiado bastante o São Paulo, e estão falando aí que o São Paulo parece que vai negociar com ele pra 2022. Bora falar dele também, tá certo, turma? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu gostei. Hoje tem história, mano, hoje tem história do louco, velho. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo hoje lá na York. <risos> Bora falar do tricolor, turma Sextou com o S de saudade Saudade é um caralho Eu não tenho saudade, não Tem saída, sextou com o S de saída Que pse, ó Que pse, ó Que pse, ó, Daniel ó. Chupa aí, ó Chupa aí, ó <risos> Bora, turma Tá com o dedão no like Deixa o gostosinho aí, cara Deixa o gostosinho aí, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho Tá com o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixa seu comentário Que chegou o final de semana Com o São Paulo jogando domingo contra o Fluminense, galera Galera, bora então falar de São Paulo Todo mundo já sabe, né o Daniel Alves saiu do São Paulo e não vai jogar mais no São Paulo. Vai rescindir contrato, tá certo? O São Paulo fez duas propostas pra ele. Pra pagar o que o São Paulo deve pra ele. Ele não aceitou nenhuma das duas. Aí o que, que acontece? Aí hoje pegou todo mundo de meio de surpresa, né, mano? Ele se recusou a voltar da seleção. O Miranda, que o Daniel Alves era pra voltar hoje, o Miranda se reapresentou. E o Daniel Alves se representou, não, se re... não voltou. E os empresários dele falou que ele não ia voltar mais. Parece que enquanto o São Paulo não pagar o que der pra ele, não ia jogar mais. Aí, mano, aí agora eu vou falar o que eu acho. Cara, o negócio é o seguinte: o. o a, arrogância, a, 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 a arrogância desse cara é tão grande. É tão grande. Sabe o que eu vou falar pra você que eu acho, mano? Eu acho. Ele fez isso, beleza, né? Aí ele achou. Tem, eu acho que foi isso que eu, Ele achou. Que não ia dar nada, que a diretoria de São Paulo, mais uma vez, é até essa atual diretoria, ia passar pano pra ele, ia se humilhar e pedir pra ele se representar. Só que ele se fudeu, ele se fudeu, esse bosta se fudeu, que o São Paulo, até que enfim, essa diretoria fez uma bela atitude, e marcou entrevista coletiva com o Gerson, o Belmonte, o Rui Costa e o Murici, comunicando o Crespo, comunicando a diretoria, comunicando a torcida, tudo, que o Daniel Alves não faz mais parte dos planos do São Paulo, vai treinar separadamente em Cotia, o caralho é quatro, na casa da mãe Joana e da porra toda, tá certo? Parabéns à diretoria do São Paulo, que até que enfim, depois de ter passado pano, muito pano pra esse cara, tá certo? Fez o, dire... Fez o certo e tirou esse cara do São Paulo, mano. Ah, nem, eu acho que nem ele tava esperando isso, que ele achou que a diretoria de São Paulo ia passar pano pra ele de novo, mano. Meu irmão, aí o que, que eu acho, cara? Eu não tô nem feliz, velho. A maioria de São Paulo ainda tá feliz, porque agora... 
Eu, na época que contratou ele, eu adorei, rapaz. Certo? Eu não vou falar aqui que foi um mau negócio, que não vou, que eu não falei na época que foi um mau negócio, não. Porque agora quem fala agora que é mau negócio é meio oportunista, né? Porque agora é fácil falar, né, mano? Agora é fácil. Mas na época não teve um São Paulino que não gostou. Tanto é que lotaram o Murubi pra ver o cara. Beleza? Aí o que, que acontece? Na época eu curti pra caralho, eu adorei, o cara tinha acabado de ser o melhor lateral da Copa América, o melhor jogador da Copa América. Naquela época ele era o melhor lateral do mundo, hoje eu já não sei se é, hoje eu acho que não é mais. Mano, e o São Paulo vai contratar o cara? Eu quero que se for o salário dele, tu na época eu tava assim, zoei pra caralho todo mundo, mano. É, contratando o melhor jogador do mundo, o cara ganha título, eu nunca podia imaginar que ser uma bucha dessa, cara. Que ia ser uma bucha que o São Paulo pegou. Eu tô aliviado dele ter saído do São Paulo. Graças a Deus, meu compadre. Que ele vai ser feliz no Flamengo, no Atlético Mineiro. E o caralho a quatro. Longe do São Paulo, cara. Longe do São Paulo. Ninguém é maior que o São Paulo, cara. Não vai existir jogador na face da terra maior que o São Paulo Futebol Clube, rapaz. Não vai existir. A diretoria já tinha que ver a público quando ele deu aquela declaração nas Olimpíadas. Só que a diretoria de São Paulo ficou quieta, mas já ficou puta. Aí dá pra você ver que ficou puta. E ele, mano, agora né, vai na teoria das conspirações aqui. E ele já tava fazendo meio que corpo mole, hein, contra o Palmeiras, não sei não. E, e, e o, mano, desde faz um ano, desde o ano passado, ele tá dando indireta na torcida, cara. A última postagem dele, que negócio da Águia, mas que ele botou o Gabião porque ele tava treinando o Corinthians... Às vezes foi pra dar indireta também, tá certo, mano? Que que esse cara... Esse cara não tá nem entre os 100 maiores jogadores da história do São Paulo Futebol Clube, meu compadre. Eu faço uma lista de 100 jogadores maiores que já jogaram no São Paulo. O Daniel Alves não tá, mano. Esse cara é o quê, cara? Beleza. Esse cara é o maior lateral do mundo. É o maior recordista de título da face da terra. Foda-se! Foda-se, leva isso aí agora embora. No São Paulo tu não é ninguém, meu cumpadre. No São Paulo tu não é ninguém, seu bosta, porra. Tá certo? Você não é ninguém, cara, no São Paulo. E eu quero que você se foda os títulos que você ganhou, cara. Um título que você ganhou no São Paulo, nem a final você jogou, rapaz. Tá certo? Graças a Deus que você saiu, cara. Eu tô aliviado que você saiu. Tá certo? Essa camisa aqui, eu não vou mentir não, meu compadre. Essa camisa aqui, ó. Essa camisa aqui foi quando ele estreou no São Paulo. O jogo de estreia contra o Ceará, ele jogou com a camisa azul. E eu, cara, eu comprei, ó. E pus até o nome desse bosta aqui. Pus o nome dele aqui, eu não minto não, rapaz. Aí, ó. Ainda bem que já desbotou. Ainda bem, aí, ó. Era o Daniel Alves, mano. É, a foto... é o nome dele aqui, tá certo? Tem uma outra com o nome dele. Fazer o quê? É bom pra gente aprender. Sabe outra coisa que eu vou dar também? Um conselho pra torcida de São Paulo, mano. O São Paulino é assim, o São Paulino é muito emocionado, tá certo? Meu irmão, o São Paulo é maior que tudo, rapaz. O São Paulo tá numa crise desgraçada, tá certo? Não ganhava título não sei quantos anos. E mesmo assim é o, é o melhor currículo do Brasil do São Paulo, negócio de título, rapaz. Ô, oh, porra. <risos> O São Paulo tem que parar, mano, de idolatrar jogador, cara. E outra coisa, essa foi bom pra aprender o São Paulo? Não ficar fazer apresentação de jogador, cara. Eu queria ver o seu Raí agora, como é que deve estar tá, o seu Raí. O seu Leco é um bosta, deve estar tá no asilo. O Pássaro nem deve estar tá sabendo, Daniel, saiu que ele tá naquele, no Vasco também, coitado Vasco. Que que passa? Eu queria conversar com o Raí, o que, que ele acha disso tudo. Os caras fundaram o São Paulo, mano. A dívida amanhã do Daniel Alves vai pular para 18 milhões. Que que é isso, cara? Se essa gestão do Leco tá mais esse ano, tinha quebrado o São Paulo de vez, talvez nem voltava mais, só Raí. Olha só, cara. Meu Deus do céu, vocês têm que ter juízo, rapaz, Raí. Meu Deus do céu, rindo do clube, cara. Na época a torcida adora mesmo, a torcida não quer saber. Mas eu não sou, eu não sou dirigente, cara. Vocês têm que ter consciência, Raí. Meu Deus do céu, o Leco, esse vagabundo, quebrou o São Paulo, rapaz. E a torcida do São Paulo tem que parar de idolatrar jogador quando o jogador tem que chegar, mano. Ó, oh, e outra coisa, o presidente Casar, todo mundo, não faz estardalhaço em contratação, não, mano. Vem, apresenta, anuncia em rede social e já era. Não enche estádio pra anunciar a contratação de jogador, isso, aquilo. Isso aí não dá certo, mano. 
Aquele time de São Paulo de 2005, o tricampeão brasileiro que ganhou tudo, contratava um jogador quietinho, cara. Teve um monte de jogador que deu certo. Você pode ver aí a apresentação do Luiz Fabiano, 40 mil pessoas no Morumbi. Essa aí eu fui, essa do Luiz Fabiano. Tá certo? Lembra? Em 2011, eu acho. Em 2011? 11? É, acho que foi 2011. Lembra? 40 mil pessoas, Luiz Fabiano, a segunda passagem dele não foi boa. Agora é esse Daniel Alves, rapaz. Lotou o Morumbi não, 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 não vira, mano. O São Paulo é maior que qualquer jogador, gente. Tá certo? Alguém tem que idolatrar o São Paulo. Porque quem é São Paulinho de verdade é eu, é você. Nem jogador de futebol não tem tiro de coração, não, mano. O Daniel Alves tá certo, ele tem que cobrar a justiça mesmo que o São Paulo deve pra ele. Quem tá errado na história é o São Paulo, que prometeu uma parada pra ele e não cumpriu. Agora é beleza, agora ele também não pode sair falando qualquer bosta que der na telha da cabeça desse cara não, mano. Ele tem que respeitar também. Tem 20 milhões de torcedor que ama esse clube. Eu amo, você ama, eu choro, você chora, você dá risada com o São Paulo, você fica alegre com o São Paulo, tá certo? Agora o jogador de futebol não tá nem aí, meu irmão, tá certo? Igual agora, agora tem gente pedindo a volta do Pato Só porque o Pato abriu mão de 40 milhões Beleza, parabéns pro Pato O Pato foi mais homem que o Daniel Alves Que pediu a saída Mas beleza, agora pedir a volta do Pato Então larga a mão de Pato, cara Certo? Graças a Deus que teve Que não, não, não pode aglomerar a gente Essas coisas, infelizmente, por causa da pandemia, tudo Mano, mas se a gente estivesse no mundo normal Não tivesse negócio de pandemia, tudo eu tinha medo dessa apresentação do Caleri ser um estardalhaço também. Porque a torcida de São Paulo é muito emocionada com o um jogador, cara. Qualquer jogador hoje em dia, qualquer vira aí, não é assim não, mano. Porra, o que é ido da gente é isso aqui, cara. Tá certo? Graças a Deus esse cara saiu, mano. Que ele vai jogar no Flamengo, que ele vai jogar longe do São Paulo, mano. Agora é bola pra frente, tá certo? Vamos agora pensar quem tá lá no São Paulo, tudo. E outra coisa, quando, e o Pato devia falar. O Pato, na época que ele deu indireto pro Pato lá, o Daniel Alves, naquela época que o Pato saiu, o Pato devia ter respondido ele, mano. Tá certo? Então quem ama, os, quem ama o São Paulo é nós, torcedores, rapaz. Não é nenhum jogador de futebol, não, irmão. Não é. Jogador de futebol não tem clube de coração, meu. Não caiu nessa, não, mano. Tá certo, mano? Esse é o recado que eu queria dar. Agora foda-se o Daniel Alves. Quero que vai que o parto, tô aliviado, mano. Tô aliviado desse cara ter saído. Esse cara só, diz, só foi um desagregador. Não acrescentou em nada o São Paulo. Muito pelo contrário, só deu prejuízo. Quebrou o clube de vez. Esse um milhão e meio de salário desse cara. Tanto que São Paulo... E eu, eu sou muito tranquilo pra falar sobre isso, sobre esse tema dele. Porque eu nunca passei pano pra esse cara, cara. Eu elogiei ele quando era pra elogiar, eu elogiei. Quando era pra criticar, xingar, eu xingava ele mesmo. Tá certo? Agora eu passar pano, eu não passo pano nem pra ídolo do São Paulo, Murici, rapaz, passar pano. Tá certo? Nunca passei pano pra ninguém, pra nenhum jogador de São Paulo. Eu passo pano é pro São Paulo. Pro São Paulo, a instituição São Paulo, eu passo pano. Agora pra dirigente, jogador e o caralho, quase não passo pano não, rapaz. Se eu tiver que falar aqui, eu vou falar. Seja quem for, meu irmão. Tá certo? Ó, oh, galera, tá surgindo essa informação aí. O Oscar, tá ligado? O Oscar que jogou no São Paulo é esse. Ele também botou o São Paulo na justiça. Saiu pela porta do fundo. Muito São Paulo. Ele não gosta dele, tá certo? Eu acho bom jogador. Se vier, deita aqui no Brasil. O Oscar tem elogiado muito São Paulo nos últimos dias. Umas postagens que ele acompanha sempre jogos de São Paulo, isso, aquilo. E o Oscar tá querendo voltar pro Brasil, mano. E tá surgindo a informação aí que o São Paulo pode estar tá negociando com ele pra 2022. A número 10 agora tá disponível, né? Bota 10 pro Rigoni. Não dá 10 pro Benítez, não. Dá pro Rigoni. O Benítez já postou no Instagram dele. Martim Benítez, 10 ok lá no Instagram dele. Dá pro Rigoni a, a 10, mano. Tá certo, turma? Então, galera, vamos ficar ligado aí. Parece que o Oscar pode estar tá negociando com o São Paulo pro ano que vem. Hein? E o São Paulo agora vai melhorar também. Bota da justiça pra pagar daqui 40 anos, 50 anos de boa, Daniel Alves. Porque vai aliviar a folha salarial de São Paulo, menos um milhão e meio, né, mano? Dá pra trazer dois jogadores aí, cara. Pagar mais um pouco de dívida e dá pra trazer jogador. E o ano que vem o São Paulo vai reforçar, galera. Esse ano não. E o Daniel Alves, ele pode jogar o brasileiro, viu, turma? Ele tem só seis jogos pelo, pelo São Paulo. Eu achei que ele tinha mais de sete jogos. Então ele pode acertar com o Flamengo, com o Atlético Mineiro aí. Eu acho, sabe o que é a minha opinião? 
eu acho que ele vai pro Flamengo. Mas apesar que o Flamengo tá fechando com o Davi Luiz, né? Eu acho que ele vai pro Flamengo, porque o Flamengo precisa de um lateral direito, né? E outra, sabe por que, que o Daniel Alves tá putinho? Acabou a mamata dele no clube, porque ele mandava na outra gestão. Ele mandava, o Daniel Alves contratou até treinador, rapaz. Ele mandava. Agora com a nova gestão, acabou a mamata dele, ele virou apenas mais um. E ele não queria ser apenas mais um. Ele queria ser o Daniel Alves, o rei da balachita, o rei da porra toda. Vai cagar com esse cara aí, mano. Vamos ficar ligados, então, certo, turma? Às vezes o Oscar pode estar tá pintando no São Paulo aí. Amanhã tem pré-jogo, pré São Paulo e Fluminense. Tá certo? Eu, onde que aconteceu hoje comigo, ó? Hoje eu fui, lá no, fui no banheiro lá, na, da York dar uma cagada, certo? Aí entrei no banheiro assim pra dar uma cagada e entrou um rapaz lá no... no... <risos> entrou um rapaz no banheiro e falou, oh, você conhece o louco São Paulino? O Luciano, o louco São Paulino? Aí eu só ouvi isso, eu tava mexendo no celular. Opa, tão falando de mim. Fiquei quieto, aí quase que eu dei um grito. Aí ele falou alguma coisa assim... Esse aqui, rapaz, é uma, ele não presta, né? Ou ele falou não presta, ou ele falou, não, eu, eu entendi, não, ou é uma peça. Mas eu entendi também, depois não presta. Aí, rapaz, quase que eu grito, quase que eu saio, que eu tava lá no Vasco Sanitário cagando. Quase que eu saio lá fora, se assim, pelada, se assim, dentro do banheiro, pra ele atrás dele. Ô, oh, o que você tá falando de mim aí? Porque a bosta tava quase saindo, mano. Tá quase saindo. Na hora que eu vi falando meu nome, sabe quando ela vai... Sai, ela tá na porta do cu mesmo, ela voltou pra cima. <risos> E aconteceu isso com você, cara? E aconteceu isso com você? Você tá cagando, você tá quase cagando, tá quase saindo. Aí do nada ela volta assim, cara. Puta que pariu, é muito ruim isso. Aconteceu isso hoje aí, o que, que eu fiz, rapaz? Saí do banheiro e eu saquei de quem que era a voz lá, né, mano? Saquei de quem eu vou atrás do cara, mano. O que, que você tava falando de mim lá no banheiro? E o cara tava me zoando, rapaz. Que ele viu eu entrando no banheiro. Aí eu falei, ah, eu, 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 ah, ele viu eu entrando no banheiro, eu vi você entrando no banheiro, rapaz. O cara é gente boa pra caralho. <risos> o cara tava falando de mim lá no banheiro. <risos> cara, eu tava quase cagando. No final das contas, eu nem caguei, mano. Perdi a vontade de cagar, velho. <risos> a bosta tava saindo. Quando eu vi o cara falando meu nome, ela voltou, velho. Ah, puta que pariu, cara. <risos> Um abraço, Luiz. Olha o Luiz, meu parceiro, cara. Ei, bala. Bora, momento, tamo junto, turma. Bora, momento, tamo junto, cara. Um abraço pro Gabriel Alquimim, mano. Abraço, Gabriel Alquimim. Tamo junto, meu parceiro. Saudações, tricolor, mano. Obrigado aí pelo carinho. Um abraço especial. Esse vai ser um abraço especial pro meu brother aqui de Pouso Alegre. Pro meu amigo Thales Dorigatti. Talão, tudo de bom pra você nessa nova fase da sua vida, meu compadre. Tu vai se recuperar logo, logo. Vai dar tudo certo. Tá certo? Vai dar tudo certo. Beleza? Não arrepende de nada. Você já fez tudo. Agora é bola pra frente. É daqui pra frente. Vai dar tudo certo. Certo? Tu é homem pra caralho. Pra assumir uma bronca. Isso e aquilo. E pra... Beleza? Agora vai dar tudo certo. Nova vida. Nova fase da tua vida. Show de bola, irmão. Saudações, tricolor. Pra você, Thales Dorigatti. Meu parceiro aqui de Pouso Alegre. Amigo de muitos anos. Sou amigo da família dele. Do irmão dele. Beleza? A irmã dele. De todo mundo. Thales, parabéns, meu querido. Saudações, tricolor. Thales, que é corintiano. Um abraço. Tudo de bom pra você, mano. E vai dar tudo certo. Fica ligado aí que já deu tudo certo. Beleza, mano? Saudações, tricolor pro Thales, mano. Thales Dorigatti. Um abraço, meu parceiro. E um abraço também pro Thiagão, né, mano? O Thiagão Strangeber. O Thiagão, o Thiago Vilela, lá do Instagram. O Thiagão que fez a vinheta pra mim do meu canal. Meu amigo das antigas, meu parceiro aqui da minha rua, aqui da minha quebrada. Meu amigo desde pequeno. O Thiagão também, sou amigo de toda a família dele. Um abraço, Thiagão. Um abraço pro seu filho, pra sua esposa, pra todo mundo. Thiagão que mora em Orlando, mano. Estados Unidos. Um abraço, Thiagão. Saudações, tricolor. Obrigado pelo carinho, mano. Thiagão e o Thales Dorigatti. Obrigado pelo carinho deles. Um abraço, meus parceiros queridos aqui de Pouso Alegre. Um abraço pro agora a galera do Instagram, ó. O Bernardes Matheus 693. É o Matheus Henrique Silva Bernardes. Beleza? Um abraço, Bernardes Matheus 693. Lá do Instagram, ele é de Poste Caldas. Saudações tricolor, mano. Obrigado pelo carinho. A Denere, a Denere é uma São Paulina, bacana demais, ela sempre me acompanha aqui. Obrigado, Denere, a Débora Nery, lá do Instagram também, ela sempre acompanha o louco São Paulino. Um abraço, Débora Nery, ela é São Paulina doente também, mano. Ela, o Instagram dela é tudo lá do São Paulo, as fotos dela com a camisa de São Paulo. Legal demais, um abraço, Débora Nery, saudações tricolor, tamo junto sempre. Bom final de semana. O Muel, vi, o Muel Zou. É o Samuel Duarte, um abraço Samuel Duarte, saudações tricolor, tamo junto sempre mano, obrigado pelo carinho aí, valeu Samuel. 
A Nayara, a Nayara Souza, que hoje ela arrancou, tirou os pontos dela. A Nayara Souza, para quem não sabe, o marido dela me acompanhava e o marido dela, eles sofreram um acidente de moto e infelizmente o marido dela veio a falecer. E a Nayara Souza, ela tá bem, tá se recuperando. Hoje ela tirou os pontos da perna dela. Obrigado, Nayara. Saudações tricolor, tô muito feliz pela sua recuperação. Tamo junto sempre, vai dar tudo certo. Um abraço, Nayara Souza, a Nay Nayara. Saudações tricolor. Um abraço pro Carlos dos Santos, da Fazenda da Junta. É o Carlão, Zona Leste de São Paulo. Um abraço, Carlão. Saudações tricolor, mano. Obrigado pelo carinho. Agora, galera, aqui do YouTube, ó. O Luiz Cláudio Lopes, o Enéas de Paraty, de Anchieta, Enéas de Paraty. Anchieta, Espírito Santo, São Paulino. Um abraço, Enéas. Saudações tricolor, mano. Obrigado pelo carinho. A Pamela Santos, de Maracai, São Paulo. Um abraço, Pamela Santos. Tamo junto sempre. Obrigado. O Victor Xavier, um abraço Victor Xavier Obrigado aí, tamo junto sempre Victor Xavier, o Jura Tricolor Tá sempre acompanhando o canal o Jura Tricolor também tem um canal no Youtube Se inscreve no canal do Jura, mano O Evandro Ramires Machado e pro sobrinho dele Gabriel, de 16 anos, que é São Paulino Um abraço pro Evandro E pro sobrinho Gabriel, São Paulino Um abraço, Gabriel, um abraço, Evandro O Gabriel Silva, de Presidente Prudente Um abraço, Gabriel Silva Tamo junto, obrigado pelo carinho o Rodrigo Cruz, um abraço Rodrigo Cruz, valeu, tamo junto sempre. E um abraço pro Adriano Ribeiro e pra Márcia, que tá sempre acompanhando o canal aqui. Valeu, turma, fica com Deus, saudações tricolor e amanhã nós volta com o pré-jogo, graças a Deus, saudade de São Paulo, cara, saudade de passar raiva. Valeu, turma, fica com Deus, Daniel Alves, graças a Deus, saiu de São Paulo. Beleza, turma? Amanhã a gente volta, bom final de semana pra todos nós. Beba com moderação, se for beber não dirige, faz churrasquinho em casa mesmo, fica quietinho, beleza galera? Tamo junto, amanhã a gente volta, eu, Batista, Louco São Paulino, Sene, Juvenal e Burro Leto. Um abraço, tchau! Opa!